Hallo und herzlich willkommen zu diesem Making of. Das bin ich, David. Ich bin Ökologe und Filmemacher und möchte euch heute wieder mit hinter die Kulissen eines Naturfilmdrehs nehmen. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wie diese dynamischen Bilder entstehen? Zuerst würde man vielleicht denken, dass diese mit einer Drohne gefilmt wurden. Wurden sie aber nicht. Für wilde Wälder habe ich in 5% Waldgebieten gefilmt, die forstwirtschaftlich stillgelegt wurden. Und das brachte ein paar Besonderheiten mit sich. Viele 5% Wälder überschneiden sich mit Naturschutzgebieten, in oder über denen ohne weiteres Drohnenfliegen nicht möglich ist. Übrigens haben wir für alle Naturschutzgebiete, in denen wir aktiv waren, auch Ausnahmegenehmigungen für das Verlassen der Wege beantragt. Die an einem Seil geführte Cablekamera ist hier eine gute Alternative, um trotzdem dynamische Bilder aus den Wäldern zu bekommen. Befestigt wird das dünne Seil mit Gurten, zum Beispiel an zwei Bäumen. Der oft schwierigere Part ist dann, das Kabel von einem Ende der Strecke auf die andere Seite zu bekommen und zu befestigen. Schließlich wird der motorisierte Kameraschlitten auf das Seil gesetzt. Da wir ohne große Crew arbeiten, nutzen wir eine besonders leichte Cablecam, welche nur Kameras bis zu einem gewissen Gewicht trägt. Danach folgen einige Testfahrten, um das Bild final einzustellen. Bedient wird das ganze System dann mit einer Fernbedienung. Schließlich heißt es dann nur noch Kamera starten und los. Aber ist euch etwas aufgefallen? Eigentlich müsste das Bild ja verkehrt herum sein. Und wo ist eigentlich das Seil hin? Diese Anpassungen passieren dann noch in der Post-Production. Also erst das Bild drehen, dann Farbanpassung vornehmen und schließlich wird aus dem Footage aufwendig das Kabel herausretuschiert. Bis man also für den Film fertige 10 Sekunden hat, kann man gut und gerne mit Aufbau, Dreh und Nachbearbeitung 10 Stunden Arbeit investieren. Und dann kommt es auch manchmal noch anders als geplant. Es war eine Situation, die wahrscheinlich viele Fotografen und Filmemacher kennen. Man fährt mehrere Stunden mit dem Auto zu seinem Ausgangsort, wandert dann ähm, vielleicht über schweres Gelände zu seinem Ort, wo man eben dann seine Aufnahmen machen möchte, packt die Technik aus, richtet das Bild ein. Ich hatte meine Cablecam dabei, mit der ich filmen wollte. Möchte sie anmachen und dann fällt einem auf, ja Mist, der Akku ist alle. Wahrscheinlich hatte der sich während der Autofahrt im warmen Auto entladen gehabt. Und dann steht man halt ähm, weit weg von seinem Auto und noch weiter weg von dem Ladegerät mitten im Wald und muss dann irgendeine Lösung ja, aus dem Hut zaubern. Und ähm, ich habe dann ja so eine kleine MacGyver-Aktion gemacht mit Sicherheitsnadeln, die ich mir zurechtgebogen habe, mit Gaffer. Ähm, und eben den Akkus, die ich noch für die Wildkameras dabei hatte, habe ich mir dann selber so ein kleines Akkupack gebastelt, an die Cablecam angeschlossen und tatsächlich hat es dann am Ende funktioniert. Für mich ist der Einsatz der Cablecam eine gute Möglichkeit, dynamische Kamerafahrten dort zu realisieren, wo der Einsatz von Drohne oder Gimbal ohne weiteres nicht möglich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!